இந்த படத்தை வந்து இப்படி ஒரு வெற்றி படமாக்கிய குழுவில் மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி இது வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் ஃபங்க்ஷன் சொன்னார் ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் நான் வந்து இந்த சமீபத்தில் வந்து கன்னட படம் தெலுங்கு படம் அப்படி தான் டைரக்ஷன் போயிட்டுருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் பெரிய படமாக இருந்தால் தான் போகிறது ஏன்னா சின்ன படம் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம கொஞ்சம் பெரிய டைரக்டர் ஆகணும் மறுபடியும் இதுக்கு சின்ன படங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த காலம் வந்து ஒரு நடுவில் ஒரு ஒன் இயர் வந்து இந்த தெலுங்கு படம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு கேப் இருந்துச்சு அப்போ வந்து நிறைய படங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆடு ஒன்று பண்ணேன் அதை பார்த்துட்டு நிறைய படங்கள் நடிக்கிறதுக்கு வந்துச்சு சரின்னு ஓகேனு கதைகள் கேட்டு ஒத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு படம் நடித்தேன் அந்த எட்டு படமும் எல்லா டைரக்டர்ஸுமே புது டைரக்டர்ஸ் தான் அது என்ன எதனால் அப்படின்னா அந்த பழைய டைரக்டர்ஸ் இல்லாமல் புது டைரக்டர்ஸுக்கு போனது காரணம் என்னென்னா அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே இப்போ புதுசாக சின்ன கான்செப்டாக இருந்தால் கூட ஏதோ ஒரு புதுசாக வெரைட்டியாக இருந்துச்சு ஸோ அப்படி தான் நம்ம அவர் ஜே பன்னீர்செல்வம்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஊரில் வந்து என்கிட்ட பேசினார் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் வந்தார் கதை சொன்னார் இப்போ என்ன எத்தனை படம் இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் இல்லை சார் படங்கள் எதுவும் ஒர்க் பண்ணலை நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு விட்டு சொல்லும்போது இன்னும் ஷார்ட் வைஸாக சொல்கிறீங்க இந்த ஆட் ஃபிலிம்லோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது தெரியல ஷார்ட் வைஸாக சொன்னார் நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் முதல்ல கேட்டேன் நான் கேட்டுட்டு ஓகே எனக்கு கேரக்டர் பிடிச்சிச்சு அப்புறம் அவுட்லைன் சொன்னார் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபஸ்ட் நியூ ஃபேஸ் டேரக்டர்ஸ் வந்து சொல்கிற மாதிரி செய்வாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது அது ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் போனோடனே முதல் நாளே வந்து ரவிக்கிட்ட கேட்டேன் அவர் வந்து இப்போது எங்கேப்பா ரவின்னு அவரையே பார்த்து கேட்டேன் அந்த மாதிரி இருந்தார் ஸ்கூல் பாய் மாதிரி எப்படி டைரக்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் சார் நல்லா பண்ணுறேன் சார் என்ன நல்லா பண்ணான் சார்னு ஒரு வளர்ந்த ஹீரோ சொல்கிறது வந்து பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு புது டைரக்டர் சொல்கிறது வந்து உள்வாங்கி அவங்க சொல்கிற மாதிரியே நடிக்கணும் அவங்க சொல்கிற மாதிரியே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் செய்கிறதில்ல இப்போது சமீபத்தில் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை செஞ்சு அது நல்லா வருதான் சார் அப்புறம் நான் எடிட்டிங்கில் பார்த்தேன் சார் அப்படின்னு அடுத்த ஷெடியூலில் பார்க்கும்போது பார்த்தேன் சார் நல்லா வந்திருக்கு சார் நம்ம சீனில் சொல்லலாம் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது சார் அப்படின்னு ஸோ அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்த அந்த இயக்குனருக்கும் அந்த என்னுடைய அந்த அந்த தட்டீஸ் அந்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அந்த நடிக்கணும்னு போன இதில் வந்து ஒரு வெற்றி படம் கொடுத்த அந்த இயக்குனருக்கும் முதலில் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் கிவிங் முதல் தேங்க்ஸ் என்னடே என்னுடைய குடும்பம் சார்ந்த தட்டீஸ் என்னுடைய இது சார்ந்தால் முதல்ல டைரக்டர் சொன்னேன் அடுத்தது அந்த ரவி ரவி வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பழைய நினைவுகள் மலரும் நினைவுகள் அவர் முதல் முதல் நடித்த அந்த படத்தினுடைய வந்து நானும் கமல் சார் தான் துவக்கி வச்சோம் ராஜா பண்ண அந்த ஜெயம்ன்ற படத்துக்கு வந்து அப்போ இருந்து ரவியோட பழக்கம் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க அப்பாவோட ரொம்ப பழக்கம் இருக்குது அவங்க அப்பா நிறைய படம் என்னை வந்து நடிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்ருக்காரு அப்போவே இல்லை சார் பிஸியாக இருக்குது சார் டைரக்ஷனில் சொல்லியிருக்காரு இப்போ அவர் பையன் கூப்பிடுறாரு போகணும் உண்மையாகவே வந்து ஒரு அந்த டெடிக்கேஷன் அப்படின்றது வந்து ரவிக்கிட்ட வந்து நான் நிறைய பார்த்தேன் பூர்ணமாக பார்த்தேன் அந்த எந்த மாதிரி முடி கட் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி முடி வளர்க்குறதா இருந்தாலும் சரி நடிப்பு வந்து அழுகையாக இருந்தாலும் சரி சிரிப்பாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே உள்வாங்கி அந்த கேரக்டரை உள்வாங்கி பண்ணுறதுல வந்து ரவி வந்து நல்ல நடிகர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் பப்ளிக்குக்கு தெரியும் பட் அது நேராக பார்க்கும்போது ஃபீல் ஆகுது இல்லையா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ரவிக்கிட்ட அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த டெடிக்கேஷன் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களை யாராலையும் அசைக்க முடியாது ஆல்வேஸ் யூ வில் பி தேர் அப்புறம் வந்து தேங்க்ஸ் ரவி ஃபார் கிவிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆக்ட் இன் அ ஃபிலிம் அப்புறம் கணேஷ் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு இப்பா இந்த வேறு தொழில் இருக்கிறவங்கலாம் இந்த சினிமாலாம் பண்ணாலாம் ஜெயிக்க முடியாது பார் சும்மா ஒரு படம் இந்த இப்படி இப்படி போகும் தவிர அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னா அவருக்கு நான் சொன்ன பதில் இங்கே சொல்கிறேன் 
அவர் வந்து வேறு தொழில்ன்றது வந்து அந்த நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அந்த கல்வி நிறுவனம் கல்வி நிறுவனம்ங்கிறது தான் அவருக்கு வேறு தொழில் நடிப்பு சினிமாங்கிறது தான் அவங்களுக்கு பரம்பரை தொழிலில் அவங்க அப்பா முதல் கொண்டு அந்த நடிப்புலேருந்து முன்னேறியவர்கள் தான் இவருக்கும் அந்த நடிப்பு ஆசை உண்டு அதுக்கப்புறமா டைம் இல்லாமல் வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண அந்த வேறு பிஸ்னஸ் வேறு இதுதான் ஒரு மெயின் பிஸ்னஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த மெயின் பிஸ்னஸ்லேயே மறுபடியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க தான் போவாங்கன்னு அதுக்கு அப்போ சொல்லி நான் சொன்னது எல்கேஜிக்கெல்லாம் முன்னாடி ஸோ அந்த மாதிரி அவர் கல்வி நிறுவனங்களில் சம்பாதிக்கலாம் அதில் பணம் தான் வரும் என்ன தான் அம்பானி அதானியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் பப்ளிக்கில் போகும்போது உள்ளேருந்து சிரிப்பாங்க தெரியுங்களா அது வந்து சில பேருக்கு தான் அந்த சினிமாக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கு பார்த்த உடனே வேறு மாதிரி சிரிப்பாங்க ஏன்னா இங்கே சினிமாக்காரங்களை பார்த்தா மட்டும் என்னமோ இன்னும் நம்ம சொந்தக்காரங்களை பார்க்குற மாதிரி நம்ம அண்ணன் தம்பிங்களை பார்க்குற மாதிரி சிரிப்பாங்க அது தான் சார் நம்ம ஜெயிச்சது சினிமாக்காரங்க எல்லோரும் ஜெயிச்சது அது தான் பணம் காசெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு வரும் போகும் ஸோ அது வந்து தட் இஸ் பேர் புகழ் பணம் எல்லாமே வர்றது வந்து சினிமாவில் தான் மற்ற இடத்துல பணம் வரும் பேர் கூட வரும் அந்த புகழ் இருக்குல்ல அது வந்து சினிமா மாதிரி வேறு எதுலையுமே கிடைக்காது அதனால தான் அந்த சினிமாவுக்கு என்றைக்குமே கவர்ச்சி உண்டு சினிமாலாம் என்றைக்குமே வந்து அழியவும் அழியாது அது இன்னும் வளர்ந்துட்டு ரூபங்கள் தான் வேறு இருக்கும் ஆனால் வளர்ந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் என்னை கூப்பிட்டு நடிக்க வச்சு சம்பளத்தை கரெக்டாக கொடுத்து என்னை இவன் இந்த படத்தையும் ஓட வச்சு தட் இஸ் ஓடிட்டுருக்கு படம் சூப்பராக இது ஒரு வெற்றி விழா கொண்டாடணும் சார் ஹண்ட்ரட் டேஸுக்கு வரும்ல ஒரு ஷீல்டு ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் நிறைய ஷீல்டோட நடிக்கிற ஷீல்டு ஒன்று இருந்ததுன்னா சந்தோஷப்படுவேன் ஸோ தேங்க்யூ மிஸ்டர் கணேஷ் ஃபார் கிவிங் மீ என் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் யூ ஃபிலிம் மற்றபடி இந்த ரிச்சர்டு அவர் குடிசையில் எடுத்தால் கூட அவர் பேரில் ரிச்சு இருக்கிற மாதிரி அந்த குடிசையில் கூட அது எவ்வளோ ரிச்சாக காமிக்க போகணும்னு காப்பார் இட் வாஸ் வெரி கலர்ஃபுல் அண்ட் வெரி கிராண்டி அந்த படங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அவர் கை கொடுக்கும்போது அப்படி தான் இருக்கும் அது எல்லாேருக்கும் தெரியும் நான் கையே கொடுக்க மாட்டேன் வந்த உடனே தெரியாமல் கொடுத்துட்டா மாட்டிப்பேன் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உடம்பில் மட்டும் இல்லை அந்த உங்களுடைய தொழிலையும் தெரிஞ்சுது மற்றபடி மற்றவங்கள்லாம் வந்து எனக்கு இந்த எடிட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவருக்கு தான் நேரடி பழக்கம் இருக்கும் ஆர்டிஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் கூட நினச்சவங்களுக்கெல்லாம் பழக்கம் இருக்குது யோகி பாபுக்கு எஸ்பெஷலி சொல்லணும் தூக்கம் இல்லாமல் டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணாலும் இங்கே ஸ்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் நம்ம என்ன இன்புட் பண்ணலாம் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணது யோகி பாபு ப்ளஸ் அந்த இன்னொரு அந்த தங்கச்சி இன்னொரு கேரக்டர் ஹீரோயின் பண்ணாங்க சமீதா அவங்களும் வெரி நைஸ் அது எல்லாருமே இன்றைக்கி யூத்துலலாம் வந்து எல்லாம் யூத்தாக இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ படங்கள் மேலும் மேலும் சினிமா மேலும் மேலும் வளர்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு அத்தாட்சி ஸோ என்னையும் கூப்பிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னை பெருமைப்படுத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் இன்னும் சாப்பிடல நான் வரட்டுங்களா தேங்க்யூ